Willkommen zurück zu Spelle Heading Online. Wir sind hier in Matat Agmar. Und klappt uns so ein bisschen ein paar elite die ganze letzten letzte Folge lang fast schon. Und wir sollen noch einen. Oh, die sieben. Können wir hier wieder gehen erstmal. So machen wir gleich wieder. Wir müssen noch zwei noch hier sieben. So, und zwar reiten wir zu dem da runter und ganz ehrlich, so es hier durchzubrechen und zu sterben. Mal gucken, ob es mir das gelingt. Oh oh. Gut, die Tritt wenigstens wieder oben. Da muss auch noch ein Lager, da gibt es auch noch Quests, keine Ahnung. Kann sein. Steinlage. Wow, das ist wahrscheinlich noch runterfallen können. Wie kann ich euch zu Dienst sein? Gut, das sehen. Ich lange hier und versuche das Rätsel aus alten Zeiten zu lösen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Zumindest mein Plan für ihr, dass ihr gewisse Fähigkeiten besitzt. Wird euch nicht hergeschickt. Ich schaue euch die sieben Statuen hinter mir an. Es euch ja auf, dass bei allen das Schwert fehlt, das euch ans Hielten. Diese ein Ort wurde im Übel, am Übel, das schon seit langer Zeit untersuche. Spur ich noch allzu gut kenne. In einem solchen Ort könnte der Untergang im deutschen Königreich seinen Ursprung haben. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Bis ich alle sieben Schwerts geholt habe. Und jetzt? Ach so, das war's. Spät. Okay, ähm. Ich guck mal kurz, was nach interessiert mich. Also kurz mal gucken, weil ich keine Ahnung hatte, was das hier ist. Ähm. Ja, das ist quasi nur die Intro-Quest. Man muss alle Schwerter finden. Die macht man hier direkt in der Nähe. Bei so verschiedensten hier im ganzen Gebiet laufen so, ja, Bergmenschen rum mit eigenen Namen. Die haben die. Also man einfach drauf kommen. Also man weiß von sich aus nicht, dass es geht, wenn man die nicht einen davon killt und ein Schwert lootet. Sehr komische Questreihe, aber okay. Äh, ja, keine Ahnung, ob ich die jetzt alle finde, ob ich das versprechen kann. Ich sag alles, müsste ich eigentlich auch suchen. Ich guck mal, wenn ich irgendeinen Backmensch mit Namen sehe, klopfe ich ihn einfach um. Auf Wert und Schwert. Oh no. Ach, da ist er schon der Erste. Ich geht gerade von ihnen. Das Schild. sehr random, also man muss halt wissen, wo sie sind. Ich werde gefallen, wenn sie das hergestellt worden sein, aber die Klinge ist mit Inschriften in der schwarzen Sprache versehen. Ihr könnt den Namen Manas entziffern. Ich werde von Manas, genau. Ich glaube, da gibt es sieben Schwerter von. Ja, sieben Statuen. Wenn wir alle sieben haben, dann haben wir die Quest quasi beendet.
Guck mal, das ist der nächste Bugold. Das sind einfach Millionen Lagerfeuer. Wie gesagt, das kann man vorher nicht ahnen, wenn man das nicht irgendwo weiß. Ich will von Inis. So, da geben wir mal die ganze Menge an Quests ab. Gabelstuhe. Oh, Seid gegrüßt. Jetzt sind wir zurück. Ich habe gute Arbeit geleistet. Eigentlich fürchte ich, dass das alles vergebens war. Die Orks greifen uns an. Werdet ihr mir helfen? Überfall der Orks. Es ist schade, dass es nicht ausreichend war, die Orks im Norden zu besiegen. Ein Kundschaft hat berichtet, dass ein Trupp Blockmauern Kajan Orks gegen Gabelstuhe zieht. Überfall muss sie verärgert haben. Wir müssen damit anderen Wachleuten Gabelstuhe verteidigen. Bald, ich bin wegen Zeitvorbereitung. Okay, komm, machen wir gleich. Was wollt ihr? Kraft zur Waffe. Ich würde die Orks werden jeden Augenblick vor uns hereinbrechen. Wir können nur hoffen, dass sie nicht wissen, dass wir hier sind. Dass sie selbst nicht mal als kleine Stoßtrupp sind. Schützt Gabel Schatür. Wachen, macht breit. Wir können jemanden angegriffen werden. Ox kommen. Zu den Waffen. Wir werden angegriffen. Ja, chill. Machen wir, machen wir doch easy. Und der Ox bewegt sich in diese Richtung. Wachen muss sie annehmen. Breit vor einen Überfall abzuwehren. Nächste Welle. Leg ich hier. Da waren wir kurz, wo wir miteinander kämpfen. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, das ist die Ende. Und gut, wer stellt zurück auf eure Posten. Ja, das ist eine schöne Zeit. Ach ja. Na, kurz schrecken, wenn der eh lang läuft. Ach. Alles gut bei euch. Ich hoffe es.
Seid gegrüßt. Bei du und Bart, habt ihr das gesehen? Dieser Schlüssel war viel klarer als alle, die uns bisher überfallen haben. Eure Mühe war also nicht umsonst. Vielleicht ergeht ihnen nach eurer heutigen Niederlage die Lust, noch einmal herzukommen. Heute haben sie genug Stolz, mir rein, dass sie zu verschweigen, dass sie von ein paar Zwergen so künstlich die Kirche gezogen wurden. Es war ein Einschalt, dass wir erst von ihnen sehr sind. Habt Dank, Topras, und das bisschen, das ich euch zur Belohnung geben kann, werde ich euch gerne überlassen. Oh, naja, die Belohnung ist auch nicht so gut. Ich weiß, das Geld bringt der Wunschstein. Werdet ihr mir helfen? Bei nach Kafornie. Erwartet uns zu den Kapitalschiff beschützen. Ein großer Hilfe Ich bin sehr, sehr anerkannt, so hilfreich zu sein, stehen könnt. Von der Wahl an den Kopf waren noch ein Bankmenschen, die von einem Mann namens Golodi angeführt wurde, in Ramastellon durchquert. Also, viele von der Macht der Steine wäre nicht gewachsen. Nur einige wenige Arbeit kamen die Grauen von den Statuen. Wir nehmen den eigentlichen Wald im Norden hin bei das Lager nach vorne. Geht zu ihnen, helft ihnen, so wie ihr uns geholfen habt. Seid stark und habt bei Topaz noch groß geschickt. Denen, die gegen das Böse kam, dumm stehen, werdet ihr neue Hoffnung bringen. Thank you. So. Seid gegrüßt. Gute Arbeit, wirklich gute Arbeit. Ich werde dafür sorgen, dass diese Werkzeuge eingeschmolzen werden. Zumindest ihr mit dem Teil uns gute Dienste leisten. Leider scheint es zu spät, um zu haben und werden auch zu durchkreuzen. Ich habe nicht erfahren, dass ich mir bereits zwei der vorgeschickten Waren, als ich angenommen hatte. Bitte schenkt mir Gehör. Waffen der Orks. Mein neues tapferer Zwergenkundschafter ist nach Kapitel Tür durch zurückgekommen und hat meine Befürchtung bestätigt. Die Orks sind dabei, Belagungswaffen zu bauen. Und sie haben bereits welche fertiggestellt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich gegen uns einsetzen werden. Dort gleich zweimal Glück. Die Orks haben diese Waffen gut in den Höhlen von Gespalt nördlich von ihr versteckt. Sein Kundschafter hat jedoch gesehen, wie die Orks eine Menge Holz in die Höhle schleppten und es sind vorsichtig gefolgt. Der zweite Glücksumstand ist der, dass die Orks nur einen einzigen Belagungsturm und ein einziges Katapult gebaut haben. Das macht die Aufgabe leichter, wenn auch nur ein wenig. Die Höhlen von Gispal befinden sich nördlich von hier auf der Ostseite des Dumwoi-Ninnen. In diesen Höhlen will das nur so von Orks kontrollen. Wir müssen verbündet das Verstärkung mit. Also wieder zurück, lass mal sehen, was ihr da habt. Himmel, das wird meine schlimmste Erwartung. Welche ekelhaften Kreaturen müssen die Orks sein, wenn sie sich von solchen Fraß ernähren? Der Gestank. Ich kann mal etwas also tun, damit es weniger schleuchte schmeckt. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick Not. mit mir zu sprechen? Ich weiß auch, um mir zu schätzen, aber muss aber sagen, dass die Beine und Zungen einfach scheußig sind. Ein vernünftiger Zwerg würde eher Hunger leiden, als solch einen Fraß zu sich zu nehmen. Flick's doch mal, wenn wir den ekligen Geschmack etwas abstechen könnten. Ich meine, ob das so sagen sollte, aber ich habe gehört, dass Drachen eher köstlich schmecken. Ich weiß wohl, dass das schmelzsam glitzsam klingt, aber wir finden uns hier schon in einer verzweifelten Lage. Weit im Osten liegt ein Tal namens Dolrov, in dem es vom Tragen wimmelt. Wenn ihr ein paar Freunde Eier aus den Nächsten sammeln könnt, würden wir vielleicht eine Mahlzeit hinkriegen, die ein Zwerg in der Tat essen könnte. Alles klar. Wir haben reingerichtet, was eine starke Schlag gemacht hat. Jetzt können wir es mit denen aufnehmen, die ihre Ausbildung leiten. Ich habe gewusst, es gibt noch volle Quests hier. Bleibt stehen und hört Waffenmeister euch von Mattert. Das Glück war uns hold. Während ihr weg wart, kehrte ein Zwergenschürfer zurück und erzählte uns, dass er gesehen hat, wie Gronkürz Kürz in das Orklager in Mormaudil gegangen ist. Und mit will er dort Urkai ausbilden, aber so weit weg von der Arena ist er verletzlich. Da war ich will nicht vorweggreifen. Lass es mich erklären. Unter der Bedrohung durch Mattert einfach einmal ein Ende zu breiten, müssen wir diesen Herrn bezwingen, einen Gofferrock namens Kurschak. Kurak zeigt sich jedoch höchst selten, er ist jetzt mit denen zum Kampf. Die hat aufmerksam würdig geachtet. Ron Kurz, ein weiterer Gofferrock und ein derzeitiger Waffenmeister von Mattert, ist sein bester Schüler. Wenn wir ihn besiegen und ihm einen seinen Schallkopf abnehmen würdet, würde sich Kaukasch euch stellen müssen. Morbautu liegt euch schon hier auf der anderen Seite des vorliegenden Sees in Dunwin. Ron Kurz müsste sich irgendwo in dem Lager finden. Jetzt beeilt euch. Beschafft einen der Stahlkörper von Ron Kurz. Alles klar. Fährt der im Norden. Bin ich euch nicht einmal eine Minute eure Aber mein Vater, ups, ein Live steht im Norden, eine ganze Reihe anderer Probleme gegenüber. Könnt ihr vielleicht ebenfalls gebrauchen. Er stützt uns bei der Leitung eines kleinen Außenpostens, die wir da errichtet haben. Der Ort heißt Dunkelhausen und befindet sich da von Imlaf Ballrott. Wenn ihr uns weiterhin helfen möchtet, begebe ich nach Dunkelhausen, sucht mein Vater Eilaf auf. Dunkelhausen liegt natürlich von hier auf einem Hügel in dem dunklen Land. Oh, und falls ihr euch tatsächlich durch ihn begebt, grüßt Eilaf von mir. How many quests do you want? Und ja. Hallo. Danke, Herr Schopras. Zwar lockt sich mich die Mine, aber ich bin ein Zwerg, der seine Pflicht kennt und sich gegen die Entscheidung diejenigen auflädt, die mehr Ahnung haben. Da ist es umso besser, dass wir diese Edelsteine auch noch, doch noch abgebaut haben. Jetzt haben wir all das bekommen, was sie wollten. Nehmt das jetzt Belohnung mit meinen besten Wünschen. Kommt, bleibt einen Augenblick. Äh, warte doch kurz, geht es hier noch ab. Was das ist ein guter Kein Sorge, ich will euch einen guten Preis bezahlen. 
Bitte Verborgene mir. Edelsteine. Ihr habt ein gutes Herz zur Brauch und spüre, dass jemand Vertrauen an anderen angelegt hat, ebenfalls nicht enttäuschen werdet. Als zum Wachdienst auch Gabelscher Tür zurückgebohrt wurde, hatte ich keine Gelegenheit, den Edelsteinschatz zu bergen, den ich in den Schluchten von Korotlat abgebaut hatte. Ich lehne in der Nähe der Höhenklauen und der im südlichen Korotlat zurück und schenke Karton haben sich wieder dort drüber hergemacht. Können den Edelsteinschatz für mich bergen? Die Höhenklauen können damit sowieso nicht anfangen, auch wenn sie eine Folie für kleine Dinge haben. Die Zwerge von Gabelscher Tür aber werden die Edelsteine ihrer Warnbestimmung zuführen. Alles klar, ich muss hier kurz mal alles markieren, das ist mir sonst zu much. Also, der ist da oben. Wochen Edelsteine ist da unten. Not ist da auch. Weiter nach Gafornia ist eh erstmal egal. Und Wochen Dork ist da oben. Und der Vetter im Norden ist ganz da. Ach du Heiliger, okay. Den lassen wir auch mal außen vor. Wir gehen jetzt zum Waffenmeister, gucken mal. Ich glaube, auf dem Weg dürfte schon ein paar von den mit den Schwertern sein. Was hat der auch eine Quest? Ach du Scheiße. Bleibt stehen und hört euch meine traurige Geschichte Ist es wahr, ich gehört habe, dass ihr in der Zahl Dolor Dolor reist? Wenn das so ist, könnt ihr die Zahl dort der Haus von Echsen dezimieren. Ich würde, glaube ich, natürlich damit einen großen Dienst erweisen. Da sind die Echsen lange nicht so gefährlich, wir schlagen wie Drachen, aber eine Folge für wertvolle Dinge haben sie auch. Früher hat es die Echsen von Dolor hierher gezogen. Die kamen angeflogen und griffen uns an. Nach einem solchen Angriff führte ich eine Truppe Zwerge nach Dolorot, wo wir jetzt die Echsen vorfinden, die vernichten. Und wenn jetzt, wo wir von den Orks bedrängt werden, können wir niemanden von zum Beispiel losstecken, um die Echsen in Schach zu halten. Und nur befürchte ich, dass sie sich ungestört vermehren. Wenn ihr sich davon töten könnt, müssen wir uns nur mit einer Beton auseinandersetzen. Sieht Echsen in Dolorot. Alles klar. Karoinszorn. Hört euch alles an, was Verzeihung, ich zu sagen Tropas, habe. Mir ist so ankommen, dass ihr zum Höhlen von Kriegsspalt reist, einem gefährlichen Ort, dem viele Trollen Orks leben. Seit einiger Zeit geht mir aber eine Idee im Kopf herum, die eure Aufgabe vielleicht etwas erleichtern könnte. Neulich habe ich einen Troller beobachtet, wie er sich im Nest von Garoyan, dem Muttertier der Schindkröten, näherte, das in der Mitte des Sees befindet. Als er im Nest herumstocherte, eilte Garan herbei und verjagte ihn. Jetzt dachte ich, man könnte ein aus Garoyans Nest nehmen und es in die Nähe des großen Mittels Feuers in Höhlen ablegen. Wenn sich das Ei erhitzt, werde ich auch gerne anlocken, wir können ihn uns freuen, gegen sich tun wenden. Interessant. Der Kommandant hat angeblich schon eine Quest, aber das stimmt nicht. Bedrohung ist da auch und Gaurians Zorn ist da. Okay, ja, dann machen wir uns doch mal auf den Weg hin. Sorry, das hat gerade ein bisschen gesagt. So. Dann machen wir doch mal erstmal das mit dem Ei. Ich fühle dann überall hin, ey. Es ist übelst seltsame Questverteilung. Den hatten wir jetzt schon, okay. Oh Gott, ich muss noch tragen. Ah, viel Spaß. Trage Quests sind richtig garstig, vor allem Angma.
Oh toll, jetzt sehe ich den. Wie denkt ihr euch jetzt eigentlich, dass ich hier reinkommen soll? Liebe Entwickler. Wer kam auf die chlorreiche Idee, diese Quest zu machen? Muss hier wieder weg, sonst bin ich gleich tot. Echt? Hat im Lager für Chaos gesorgt? Da habe ich jetzt nichts mitbekommen. bekommen. Sind wir mal ehrlich. Kurz mal die Säcke generieren lassen, dann gehen wir wieder rein. Ja, eigentlich nur die Fackel anzünden. Die Kinder müssen wir ja gar nicht besiegen. Hä? Oh no. Lol, da ist er. Oh, warte mal. Jetzt sind da jetzt alle nieder. Das ist eigentlich unsere Chance. Schade. Ach so, jetzt läuft es weiter. Okay. Frage, welche davon die Fackel ist. Ne? Ah, okay. Gehen sie sich miteinander an. Aber sie hat leider jetzt keine gezielten... Also klar, sie hat Weg frei gemacht, aber... Ja, doch, das hier ist perfekt. Okay, ist klar. Aber das endet sich, muss ich sagen. Sie hergeholt haben. Dann weg damit, komm. Let's go. Die hat sie leider nicht entsorgt. Das ist aber gewesen.
Wie spawnen sie nämlich alle schon wieder? Gut, wir gehen einfach. Ciao. Und die Schützung von der Schildkröte hätten wir, glaube ich, ein paar mehr Probleme gehabt. War schon sehr nett von ihr. So. Die anderen Typen von den Schwertern sind die Frage, wo die überall sind. Sieben in der Zahl müssen es sein. Zwei Hammer. Wir leben aber schon. Sehr gut. So, yo, da müssen wir in Südosten. Ach, das Tal da runter. Schreit mal kurz so wir müssen hier so außen rum zu reiten. Weil hier rüber macht keinen Sinn. Ist so weiter weg. Weil ich ja gehofft habe, dass wir nur einen von den Schwertdudes finden. Aber ich glaube, ab hier, die wird es wahrscheinlich eh nur in dem Tal hier geben. Ich tapp mal ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht finde ich ja Zufall noch einen, der hier am Wegesrand schildt. Das will ich sonst nicht finden ohne einen Guide. 
Wahrscheinlich werde ich auch darauf hinaus zurückkommen müssen, einen Guide zu nutzen, um die alle zu finden. Sonst kriege ich die Quest nicht gezeigt. Deshalb. Ach, zum Beispiel, äh. Okay, ist Zufall. Jetzt gefunden. So, Schwert Nummer 3, also. Schwert von Kolmak. Wir müssen über den Wald, vielleicht ist ja auch noch irgendwo einer. Ne, das sind nur Orks, okay. Den da unten habe ich schon. Ich werde aber schon abgeben, allerdings war ich dann keinen Überblick mehr, weil ich schon haben werde ich es nicht. Deswegen behalte ich die mal lieber. Quest. Ist daran zu erkennen, ist, wenn ich hier auf 7 komme am Ende. Weil ich dann will, ich habe mich schon nicht. nach einer Menge.
So... Wenn noch ein Nest ist da oben. Und da hinten. Okay, sehr gut. Dann haut es genau hin. Auch noch drei Drachen und dann haben wir das. Wir müssen ja glaube ich mal einmal matt hat, dann dürfen wir jetzt nicht zu erledigt haben. Und dann geht's nach Norden, Richtung Himba und Baradulara. Und dann hier noch das Ding hier im Lot Balloch. Das heißt, das wird dann auch mal lustig. Und kann im Urgeist hauptsächlich in Tanzquests. Sorry, da hat gerade einen Hund gebildet. Mal gucken, wer, wer das war. So, let's go. Die Folge ist auch lange. Wenn wir länger. Ich möchte es ganz gerne noch erledigen jetzt hier, dass wir noch Quests abgeben können. Vielleicht vor ich Folge werden wir dann schon mal verwerben. Mache ich nämlich auch wieder Sessionpause. Und äh, da würde ich ganz gerne jetzt hier durch sein. Hier machen wir die Folge dann mal wieder irgendwie länger. Auch wenn es alle letzten drei Folgen, die sich in irgendwie länger hatten. Also normalerweise bin ich ja eigentlich über 35 Minuten, nicht bei 40, 45, wie ich momentan ab und mal Folgen mache, egal bei welchem Projekt. Das ist nämlich eigentlich Luxus. So, noch einen anderen können wir nämlich sprechen in der Reise. Aber wir werden jetzt auch teleporten. Und die vier Schwerter brauchen wir halt noch bei Bedarf, hier in dem Gebiet. Also die müsste ich halt mal mit Guide oder Wiki Antrag suchen. Ich weiß nicht, merken kann, wenn ich schon habe, wenn nicht. Und wenn es nicht so leckig wäre, würde ich gerade nicht drauf gehen, ne? Müsste ich mal anmerken. Oh, der Server macht mir jetzt hier gerade mein Ding wieder kaputt. Gut, das ist ganz gut, dass ich eine Pause mache, weil der Server gerade eh überladen ist. Hell ist Samstagmittag. Erklärt hat einiges. Ja, genau. Die waren damit auch eingeschränkt. Das heißt, es sind wie viele Leute online. Ist schon ganz gut, dass wir das jetzt beenden, die Session. So. Gut gemacht. Jetzt, da ich weiß, dass die Ochsen die nächsten Tag kein Problem machen werden, kann ich wieder ruhig schlafen. Also ich könnte das für die Ochsen Zeit zum Schlafen geben. Weil wir sind für mich undankbar, Topas. Wir haben seinen großen Dienst erwiesen. Ha, es hat funktioniert, Topas. Erstaunlich. Ich wollte es euch nicht sagen, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass man Plan schlagen würde. Und wahrscheinlich bestand es ein einziger Fehler darin, dass ich dort war, um die Verwüstung zu sehen, die Gaurian angerichtet hat. Gute Arbeit, wirklich gute Arbeit.
Guck mal, schon sind zwei weitere Rufe in der Ochserschaft. Es war wichtig, dass sie bald wieder loslegen, aber man sind wir sicher. Seid Guck mal, Top Boss, scheinbar gab es natürlich auch mal der Acht, die mehr Gutes getan sich beim Schürfen. Edelstein alle Eile abgebaut und fast genau ihr Schatz in die Höhenklang abgenommen. Nö, ich gebe euch alle Ehre. Ich kann daran nicht genug preisen. Hier ist euer Lohn. Ihr habt ihn ja schrecklich verdient. Bitte schenkt mir Gehör. Von Mitril. Nicht jeder hier tut, was man ihm sagt, Top Boss. Diese Gruppe gehört auch an Krim. Er wird hier schon eine Weile seltsam, aber so kurz man hat sich keinen Befehl widersetzt. Ihm war genau wie mir befohlen worden, er gab es natürlich seine Aufgabe, Sachposten nachzukommen und die Orks in Augen zu behalten. Aber er tauchte nicht auf. Er erzählt uns lange, dass im Land Mitril zu finden sei, obwohl ihr Zwerg weiß, dass das verrückt ist. Weil so nicht zurückgekommen ist, kann er eigentlich nur diesen Grund haben. Er glaubt, Mitril gefunden zu haben. Ich bin mir sehr freuen, wenn diese Angelegenheit letztes Mal helfen wird. Ein mag den Verstand verloren haben, aber es ist immer noch ein Zwerg und beschuldigt ihm etwas. Tut mir jetzt schon hier auf den Berg gucken, weil süß nach Ballock nach ihm. Ach du Heilige. Gut, irgendwo muss man ja die Quests hinleiten. Was man jetzt gefangen mal gesehen hat, das ist hier oben. Interessant. Ich dachte, wir sind jetzt hier oben unten durch, aber schauen wir doch nicht. Ah, ihr habt also die Eier. Immer her damit. Ich werde gleich mal eure Zutaten einmal Mahlzeit zubereiten. Ich muss schon sagen, dass die Eier sehen nicht viel aus, aber vielleicht reißen das Ganze doch noch raus. Dann kann ich etwas kochen, aber das wird Zwerge nicht die Nase rümpfen. Wo ich so gerne mal so schon froh wäre, wenn sie überhaupt das essen würden. Eine Mahlzeit wie diese wird sie so mit zwei Kräften halten. Ich will ihnen vielleicht nicht schmecken, möglicherweise schwer im Magen liegen, aber zumindest werden wir dann lange genug überleben, bis wir wirklich wichtiges Essen auftreiben können. Und der Weib, geschafft. Ihr habt das sehr kämpfen, das ist gut, denn die Kuss daraus fängt noch vor euch, den Herr von Matter zu bezwingen. Ist es denn zu viel verlangt, dass ihr mir zuhört? Herr von Matter, wir sind nun bereit, den Herr von Matter zu treffen, seinen Herrn Kurkak. Er ist ein großer, schrecklicher Kofferrock, der für viel Leichen gegangen ist, um seine Position zu erreichen und um fest zu festigen. Ihn zu besiegen wird nicht leicht werden, aber wir müssen es schaffen, wenn wir die Bedrohung von Matter dahin setzen wollen. Nehmen wir den Schreikolben Rohkurs, schlagt euch die Mitte von Matter durch. Nachdem, was wir erfahren haben, gibt es dort in der Mitte von Matter etwas, was in Gehörig Ushum Gash genannt wird. Wenn er dort seid, liegt Rohkurs Schreikolben näher des Feuers ab. Kurka wird dann eine ganz andere Wahl haben, als sich euch zu stellen. Sein Ehrgefühl, wenn er Gothrox selbst überhaupt besitzt, ihn dann zu bringen, gegen euch anzutreten. Es wird kein einfacher Kampf werden, aber andere Lösungen gibt es nicht. Ich glaube, das ist die Questringe. Ich gehe ein bisschen rumbacken. Dann gebe ich haben nämlich auch noch Quests, aber haben sie gar nicht. Mehr. Ja. Dann wir eigentlich nur noch weitergeleitet, außer der Herr von Matt noch. Und den machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Und bis dann gucke ich dann auch mal, wo die ganzen, wo die anderen vier Typen sind. Das wird die vielleicht im Zug dessen auch noch erledigen können, dass ich euch das gezeigt habe, weil da unten gibt es dann noch eine Instanz. Und dann können wir das mit Matt kombinieren und dann gehen wir Richtung Norden von Angmar. Und dann haben wir den Süden von Angmar erledigt, den Südosten. Und können uns dann nur um die Mitte und Nordangmar kümmern, wo es dann nochmal sehr lustig wird. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.